నమస్తే అండి నేను మీ శాంతి ధీరజ్ మీరు చూస్తున్నారు శాంతి ధీరజ్ టెర్రస్ గార్డెన్ నేను ఇప్పుడు గోశాల పశువుల శాలలో ఉన్నానండి ఇక్కడ కొన్ని ఆవులు అలాగే కొన్ని బర్రెలు అట్లా ఉన్నాయన్నమాట మా ఇంటికి దగ్గరలో ఇది ఒక చిన్న గోశాల అయితే మేము చూస్తున్నారు కదా అమ్మ నీ పేరేం పేరు లావణ్య అండి మేము ఉండే ఏరియా బోడుప్పలు కాబట్టి ఈ బోడుప్పల్లో అదేం టెంపుల్ అమ్మ బంగారు మైసమ్మ టెంపుల్ అండి కనిపిస్తుంది కదా ఈ బోడుప్పల్ సరౌండింగ్స్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా సాధారణంగా ఇక్కడికి వచ్చి మాత్రమే మేము ఈ గోశాలలో మేము ఈ మాగిన పశువుల పేడ తీసుకుంటామండి అయితే చాలామంది అంటారు ఎండిన పశువుల పేడ వెయ్యొచ్చు అంటారు కదండి ఇదంతా చూసారు కదా పెద్ద దిబ్బ ఇది కదండి మొక్కలు పెంచే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే మనకి ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది గోశాల ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇంత దిబ్బలోంచి నాకు లావణ్య గారిని నేను అడిగాను అమ్మ నాకు మొక్కలకి కావాలి నాకు మాగిన పశువుల పేడ కావాలి అని అడిగాను తను తీస్తోంది చూడండి బాగా ఎండిపోయిన దిబ్బలోంచి నాకు తీసిస్తోంది ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎండిపోయిన పేడ కాకుండా మాగిన పశువుల పేడ బాగా తేలిగ్గా ఉంటుందండి టీ పత్తాలాగా లైట్ వెయిట్ అయిపోతుంది అందరూ అనుకుంటారు చాలామంది ఎండిపోయిన పేడ వాడచ్చు అనుకుంటారు కాదండి ధర అంటారా ఇక్కడ దాదాపుగా మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి తను యాభై రూపాయలు పై మాట ఒక బస్తా చెప్తున్నారండి యాభై రూపాయల నుండి సీజన్ అన్సీజన్ బట్టి నేను మారుస్తానమ్మా కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది అని అన్నారు సో నాకైతే ప్రస్తుతానికి యాభై రూపాయలకి ఇస్తున్నారు ఒక బస్తా తీసుకుంటున్నాను నేను ఇలాగే ప్రతిసారి మా వారు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి మొదటిసారి నేను వచ్చాను అమ్మ మాగిన పశువులు పేడ తీసి ఇక్కడ నుంచి తీసి ఇంతేనండి మనం మొక్కలు పెంచుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇలాగా ఒక గోశాల దగ్గరకు వచ్చి మనం వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా మనకి సహకారం అందిస్తూ ఉంటారు ఇంకా మనం అడగక్కర్లేదు పచ్చిపేడ మనకి ఎప్పుడు ఇవ్వరు వాళ్ళు మొక్కలకి అని చెప్పంగానే ఖచ్చితంగా ఇలా ఎండిపోయినటువంటి బాగా మాగిపోయి దాదాపుగా ఒక ఆరు నెలల పైమాటతో మనకి ఇస్తోంది ఇప్పుడు ఏడాది అయిపోయింది అంటండి ఇటువంటి పేడను మాత్రమే మీరు పశువులు ఎరువుగా పరిగణించి మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మొక్కలకి ఇది చాలా బలం ఇది మన దగ్గర ఉంది అని అంటే మొక్కలకి ఇతరత్ర ఏమి అవసరాలు ఉండవండి దీన్నే మనం ఎరువు కింద ఎలా మార్చుకుంటామని నేను తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను చూస్తున్నారు కదా బోడుప్పల్ అలాగే ఉప్పల్ నారపల్లి చెంగి చెర్ల ఇలాంటి సరౌండింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి పనికి వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది మీరందరూ కూడా ఇలాంటి విషయాలు అంటే మీకు దగ్గరలో మీ గోశాల దగ్గర ఇలాగ వెళ్ళి మనం మీరు ఇలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలని కూడా నేను భావిస్తున్నాను మొక్కలకి మనం బలానికి పెద్దగా చాలా చాలా ఏవో ఇవ్వాలి అనుకుంటారు కదండి అవసరం లేదండి మనకి ఎర్రమట్టి పశువుల పేడ ఉంటే దాదాపుగా మన గార్డెన్ ఎనభై శాతం మనకి సక్సెస్ అయినట్టే కాబట్టి మీరు విషయాన్ని పరిగణించండి చూస్తున్నారు కదా ఇది బంగారు మైసమ్మ టెంపుల్ అండి ఈ సరౌండింగ్స్లోనే మనకి గోశాలుంది ఇలా మనం మొక్కలకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాగ ఒక ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గోశాలకు వచ్చి మనం ఎప్పుడు కూడా మనం ఇలా ఎరుగును కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఇటువంటి విషయాలతో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ అండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ట్యాప్ చేయడం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు రిలీజ్ అవుతాయండి నేను ఇప్పుడు ఈ ఎరువుని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి చూస్తున్నారు కదా ఇదిగోండి ఈ ఎరువుని నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఏ విధంగా వాడతాను అనేది మీకు చెప్తాను ఎంత లైట్గా ఉందంటే ఇది ఏడాది పై మాటదండి కాబట్టి మీరు కూడా ఇలాంటి విషయాల్లో చక్కగా నోట్బుక్లో రాసుకొని మీరు ఇటువంటి విషయాలని ఇలాగే అనుసరించాలని లేకపోతే ఇలాంటి విషయాలని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను